ഹായ് ഓൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് പോർഷനിലെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സാധാരണ ഒരു ജീവിയുടെ ഫീനോടൈപ്പിനെ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ജീവിയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീനോടൈപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലുള്ള ജീനുകളാണ് എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൽ അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ജീവികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ പ്ലാസ്മ ജീൻസ് അഥവാ സൈറ്റോ ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അഥവാ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വാക്ക് കേട്ടു പ്ലാസ്മ ജീൻസ് എന്ന് എന്താണ് ഈ പ്ലാസ്മ ജീൻസ് എവിടെയായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിൻ വെളിയിലാണ് പ്ലാസ്മ ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അവയ്ക്ക് സ്വയം വിഭജന ശേഷിയുണ്ട് അതേപോലെ ഉൾപരിവർത്തനം അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ കോശദ്രവ്യത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പ്ലാസ്മ ജീനുകൾ വ്യാപരിക്കുന്നത് സോ പ്ലാസ്മ ജീനുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അവയെ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമസോമിന് വെളിയിലാണ് സ്വയം വിഭജന ശേഷിയുണ്ട് ഉൾപരിവർത്തനം മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മാതാവിൻ്റെ കോശദ്രവ്യത്തിലൂടെയാണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾ പ്രോജനി വിൽ ഹാവ് ദ ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി ദ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് അതായത് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോജനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മീറാബ്ലിസ് അഥവാ ഫോറോ ക്ലോക്ക് പ്ലാൻറ്റിലെ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ മിരാബ്ലിസ് ആൻഡ് കോയിലിങ് ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻ സ്നീൽസ് ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ മിരാബ്ലിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കാൾ കോറൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മിറാബ്ലിസിലെ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചത് മിറാബ്ലിസ് അഥവാ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് പ്ലാൻറ്റ് നാല് മണി ചെടി എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ചെടിയിൽ മൂന്ന് തരം ശാഖകൾ കാണപ്പെടുന്നു ശാഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഈ പ്ലാന്റിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രീൻ മറ്റൊന്ന് പേൽ ഗ്രീൻ അഥവാ വൈറ്റ് ആൻഡ് വേരിഗേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്ലാന്റിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ സീൻ ദ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീൻ പേൽ ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് ആൻഡ് വേരിഗേറ്റഡ് ഇത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നത് ദീസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ് ഇവയുടെ പ്ലാസ്റ്റിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ബ്രാഞ്ചസ് അഥവാ ശാഖകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് തരം ശാഖകളാണ് പച്ച നിറമുള്ളത് അഥവാ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രീൻ നിറമില്ലാത്തത് വൈറ്റ് ഓർ പേൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വേരിഗേറ്റഡ് ഇനി ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഇതിൽ വർഗസംഘരണം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ ഏത് തരമാണോ അത് തന്നെയാകും സങ്കര സന്തതിയിൽ അഥവാ ഹൈബ്രിഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ വർഗസംഘരണം അഥവാ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ മാ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഏത് ടൈപ്പാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് അഥവാ പ്രോജനിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്രോസിൽ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെ 
ഫീമെയിൽ പാരൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കളേഡ് ബ്രാഞ്ചുള്ള ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ മെയിൽ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് മെയിൽ പാരൻറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഓർ വേരിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഗ്രീൻ ആണ് മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഏതെങ്കിലും ആകാം ഗ്രീനോ വൈറ്റോ വേരിഗേറ്റഡോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിനെ മെയിൽ പാരൻ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജനി അഥവാ എഫ് വൺ ജനറേഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രീൻ കളേഡാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രീൻ കളേഡായി മാറിയത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് കാരണം മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പ്രോജനി വിൽ ഹാവ് ദ ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി ദ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ ഏത് തരമാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും സങ്കര സന്തതിയിൽ അഥവാ ഹൈബ്രിഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സങ്കര സന്തതിയിൽ പച്ച നിറമുള്ളതായത് കാരണം ഇവിടെ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഗ്രീൻ കളേഡായിരുന്നു ഇവിടെ നോർമൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഈ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രീൻ കളേഡായി മാറിയത് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫീമെയിൽ ബ്രാഞ്ച് വൈറ്റ് അഥവാ പേൽ ഗ്രീൻ നിറമില്ലാത്തതാണ് അതിനെ മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഓർ വേരിയേറ്റഡ് ഇവ തമ്മിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വൺ കിട്ടുന്നത് വൈറ്റാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കാരണം മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ ഏത് തരമാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എഫ് വണ്ണിലും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ വൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് വണ്ണും എന്തായിത്തീരുന്നു വൈറ്റായി മാറുന്നു ലാസ്റ്റ് കേസിൽ ഫീമെയിൽ ബ്രാഞ്ച് വേരിഗേറ്റഡ് ആണ് വേരിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈറ്റും ഗ്രീനും വേരിഗേറ്റഡും കാണാം മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് കേസിലും സെക്കൻഡ് കേസിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഓർ വേരിഗേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് എന്താകും അപ്പോൾ ഇവിടെയും എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഓർ വേരിഗേറ്റഡ് ഇതിന് കാരണം ഫീമെയിൽ ബ്രാഞ്ച് വേരിഗേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വൈറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓൺ ഗ്രീൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിഗേറ്റഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൈറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഏതെ എനി ഓഫ് ദ മെയിൽ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് എന്തായിരിക്കും വൈറ്റായിരിക്കും മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ എന്താണോ അതായിരിക്കും എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിൽ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇതിൽ സപ്പോസ് ദ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻ എഗ് വിത്ത് എ ഗ്രീൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എനി വൺ ഓഫ് ദി മെയിൽ ബ്രാഞ്ച് ദെൻ ദ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് വിൽ ബി ഗ്രീൻ കാരണം വീണ്ടും മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ മാതൃസസ്യം ഗ്രീൻ ആയത് കൊണ്ട് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് കേസിൽ ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻ എഗ് വിത്ത് എ വേരിഗേറ്റഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫീമെയിൽ പാരൻറ്റിന് ഏതെങ്കിലും മെയിൽ പാരൻറ്റായിട്ട് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഓർ വേരിയേറ്റഡ് മെയിൽ പാരൻറ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിഗേറ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ ശാഖ ഏതാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ മീരാബ്ലിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്